Coucou à tous, alors aujourd'hui on va continuer sur la série des questions et ça va parler d'eau et de constipation. Alors la question de la personne c'est doit-on boire beaucoup d'eau, c'est-à-dire 1,5 litre ou plus, ou au contraire en boire peu Certains disent que boire beaucoup fait trop travailler les reins et que l'eau devrait surtout venir des aliments. Une urine presque transparente signifie-t-il que les reins fonctionnent mal Voilà, <rire> il y a beaucoup beaucoup de choses à décrypter là-dedans. Et bon, pour cette personne, boire plus d'un litre et demi, c'est boire beaucoup. Ok. Alors je sais qu'on lit tout et son contraire, mais il faut aussi savoir qu'il y a des personnes qui ont l'influence, qui vous veulent pas que du bien, des personnes qui vont vous créer des problèmes pour vous apporter les solutions. Vous allez comprendre. Hein. Bon, alors boire beaucoup, ça dépend aussi du contexte. Hein. Je sais pas, admettons qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser le désert Sahara, il aura besoin de beaucoup d'eau. Mais si quelqu'un euh, voilà, consomme euh, que des fruits juteux, habite en Norvège et c'est l'hiver, eh ben il aura besoin de beaucoup moins d'eau. <rire> Très peu en fait. Juste un peu pour se rincer les dents. Quoi. <rire> Donc euh, vous êtes quelque part au milieu et euh, va falloir euh, consommer la bonne quantité. Quoi. Et a priori, c'est euh, 2 litres d'eau par jour. Bon, après, si vous faites du sport, il en faut plus. Si vous bougez pas, si vous transpirez pas, il en faut moins. Et euh, voilà, ça dépend. Alors, cette personne-là a peur de faire trop travailler ses reins en buvant trop d'eau. Et ben, en fait, si on a vraiment envie de prendre soin de nos reins, euh, il y a quelques petites choses à savoir. La déshydratation cause de dangereuses concentrations d'acide dans la vessie et dans les reins. Et oui, ça, ils en parlent, les gens qui vous disent de ne pas boire trop d'eau est-ce qu'ils tiennent vraiment à la santé de vos reins et de votre vessie Je ne suis pas sûre. Il hein. faut savoir que les diurétiques tels que la bière, le thé, le café, les tisanes, ça peut menacer la santé des reins, si on en abuse. Il y a aussi les repas salés hein, qui peuvent être un problème. Bon. Ce qui déshydrate, c'est ouais, un, les diurétiques, parce qu'ils font uriner davantage d'eau qu'on a bu. Et ça fait. C'est les diurétiques qui font euh, trop travailler les reins. Hein. Et... <rire> bon, ensuite, transpirer sous l'effet de la chaleur ou d'une cité physique, ça déshydrate. Bon, heureusement, en buvant de l'eau, on peut résoudre ça. Autre chose, manger plus de sel que ce qu'on peut éliminer par la transpiration et les urines, ça, ça déshydrate. Et aussi, les aliments très secs, tels que le pain, les fruits secs, les céréales en général, voilà. ça, ça déshydrate. Bon, si on va prendre soin de nos reins. Bon, en fait, on dispose d'un vrai critère pour savoir si un aliment est acidifiant ou non, s'il est bon ou pas pour les reins. Et ça, c'est l'indice PRAL. Pour les gens qui veulent éviter de mourir d'une insuffisance rénale, ou alors pour ceux qui veulent freiner la progression de leur insuffisance rénale, ben pour eux, c'est crucial de tenir compte de cet indice PRAL. L'indice PRAL, ça indique la charge acide rénale potentielle d'un aliment, à savoir son effet acidifiant ou alcalisant sur l'organisme. Et c'est dans l'urine qu'on obtient cette mesure de charge. Alors, l'étude en question, la voici. Et vous avez le lien là que je vous indique aussi. Donc c'est les aliments les plus riches en protéines qui posent problème pour les reins. C'est pas l'eau. Bon, pour faire simple, les fromages sont acidifiants. La viande, le poisson, les fruits de mer, le lait, yaourt, les céréales, les lentilles, le tofu et les pois chiches sont légèrement acidifiants. Bah oui, ils sont assez riches en protéines aussi. Ensuite, les fruits, les légumes, les tubercules et la plupart des légumineuses sont alcalinisants. Donc c'est bien. Et les matières grasses et le sucre raffiné sont neutres. Bah oui, ils ne contiennent pas de protéines. Il est donc logique d'axer son alimentation sur des aliments qui sont pauvres en protéines et ce faisant, respecter les apports journaliers recommandés en protéines de l'USDA qui sont de 46 g par jour pour les femmes et de 56 g par jour pour les hommes. Voilà. Et ensuite, il y a une même question de la même personne qui a peur de boire trop d'eau qui me demande « Tarrive-t-il de faire des lavements pour désengorger les intestins et leurs toxines afin d'augmenter l'assimilation des nutriments ?» Ah voilà, c'est les deux choses qui vont ensemble. Peur de l'eau, et puis après ça se dirige vers des lavements. Donc quand on ne met pas de l'eau par là-haut, ben, ils en rajoutent par en bas. C'est quelque chose que je vois dans les milieux alternatifs depuis euh, plus de dix ans que, que je m'intéresse à tout ça, et, et je déplore la désinformation qui a... C'est un peu triste, quoi. Non, en fait, on a besoin de boire de l'eau par en haut pour évacuer tout dans le bon sens. Il y a un sens de circulation dans les intestins, et si on va dans le sens inverse, je vous dis... <rire> Il peut y avoir des problèmes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et on continue avec le quatrième et dernier facteur de risque principal, l'irrigation colonique ou hydrothérapie du côlon. Je m'explique. Cette pratique est déconseillée parce que c'est un lavage à contre-courant qui fait remonter le contenu de la zone de la valvule de Bohun, 
qui sépare l'intestin grêle et le gros intestin. Donc le contenu de cette zone remonte dans l'intestin grêle, et ainsi une quantité stupéfiante de bactéries se retrouve au mauvais endroit. C'est dangereux Et le pire, c'est qu'on cumule plusieurs de ces pratiques dangereuses, et du coup on est à un risque encore plus élevé de choper une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Donc le mieux, c'est de ne pas du tout faire ces pratiques et choisir une autre voie, celle de manger assez de fibres, celle de manger assez de glucides, donc une alimentation riche en glucides pauvres en graisse de type 90-10, ce qui permet d'évacuer de manière appropriée les saletés qu'il y a dans nos intestins, de manière appropriée, normale et naturelle. D'ailleurs, pour répondre à la question de cette personne, non, je ne fais pas de lavement et je ne veux pas en faire. Et les explications sont dans une vidéo que j'avais tra déjà traduite, et là je vous l'incruste ici, maintenant. People say it is the most corrupt, foul-smelling, diseased part of your body. After all, feces come out of there. It smells bad. It's yucky in there. It's a terrible organ. And in fact, here's Bernard Jensen, a expert from the 1930s and 40s and 50s that, that I have friends who swear Dr. Jensen said it must be true. And he wrote his, his, his book on colon health and says he saw a colon nine inches in diameter with a passage through it no larger than a pencil. The rest was caked up layer upon layer of encrusted fecal material. This accumulation can have the consistency of truck tire rubber. It's just that hard and black. This man is a liar. This man has never looked up a colon. If that indeed was the case, not only would, the man, would there be an instant bowel obstruction the first time a person ate a banana with a, that, that wide a passage, but what's the purpose of the colon? To reabsorb water back into the bloodstream. You can't absorb water if you've got a six inch truck tire lining on the inside of your colon. The person would, would, would dehydrate and die from diarrhea within hours, within days, if that was really inside your colon. The colon does not look like that. That cannot happen. <clears throat> Nothing can stick to the inside of the colon wall. It's wet. It's secreting mucus. It's constantly moving. Nothing sticks to the colon wall. Anything that would stick there, the colon wall would necrose and perforate. A person would die of peritonitis. Nothing sticks to the colon wall. And that whole nonsensical line that you've got 20 year old cheeseburgers clinging to the inside of your gut and you better clean that out. You better come to me, the colon therapist. I'll clean that out for you. You've got a feculent sewer pipe in your abdomen. And this is the image that people are given. And I get so angry. What a destructive image to put into someone's head. When the truth is, you're pink and beautiful on the inside. But people get sold that they've got this feculent sewer pipe in there and you better get it cleaned out. Okay, okay. You're going to get auto intoxicated, all that stuff. Going to, go, going to go into your bloodstream. Okay, what do I do? You better go and get, get a colon cleanser and clean out your colon. And people do. And they pour it in a glass and they drink it down. <clears throat> and the next morning, They go to the colon therapist, or they go on the toilet, and they get their colon irrigated out, and what comes out but <gasps> that. And the colon therapist says, see, that's what you were carrying around inside of you. That's what all Americans have inside of them. There's 20-year-old cheeseburgers in there. That's all that caked on feces that's cleaned the inside of your gut. Aren't you glad you came to me? Oh my God, I had that all inside of me. Oh my God, I must be terribly feculent inside. Wait a minute. I've looked up hundreds of colons. What is that? I've never seen that. When I look up a colon, that's what I see. What's that? I've never seen that. But what that is, is very evident If you just take the time to look at the label of the product that you used last night to clean your colon, you'll in inevitably see three ingredients on the label. You'll see ground flaxseed, psyllium hux, and bentonite clay. Well, it's full of ground flaxseeds. Have you ever taken ground flaxseeds and added warm water? Do you know what that turns into, this gelatinous mass from all the polysaccharides on the, on the hull of the, of the flaxseeds? Psyllium seed husk, oh, lovely fluffy plant material, add water to that, it turns into library paste. Hmm? And bentonite clay, a little shards of rock. Well, you put that down in your intestine, and down in the intestine you've got 
villi with goblet cells that put out mucus. Well, rub some bentonite clay crystals on these goblet cells, and what do you think the goblet cells are going to do all night? So let, they're going to secrete mucus. So let's get the bentonite down in the colon, so let's be sure and add a laxative, making sure they always have cascara and sen in there to push the whole mass down into the colon, where it sits and rubs on the colon wall all night, and the next morning, what comes out, 20 old cheeseburgers? No, what comes out is a mass of gelatinous flax seeds and psyllium husk and bentonite clay wrapped up in intestinal mucus. It's another physiologic parlor trick, okay, to make you think you needed your colon washed out. But have no illusions. On the inside, you're clean and beautiful. Now, people say, well, I had my colon irrigated out once, and, uh, and all this stuff came out, and I didn't drink that stuff the night before. What's happening? What's happening is food makes it through the intestinal tract down to the colon in about six hours after you eat food, within six hours at your colon. But in order to absorb that six quarts of water, the colon has these pouches built into the wall. They're called haustra, and they act as baffles, and they slow down the fecal stream to allow enough time for the water absorption to happen. So even though food makes it through 26 feet of small intestine in just six hours, it takes another 18 to 24 hours to make it through the colon. And yes, each one of these pockets is, is full of fecal material. That's true. And if you blow the colon up with water and massage these, like the colon therapists do, you'll get all that fecal material out. It'll look impressive, but it's another parlor trick. It's just, the, the, this fecal material is on its way out anyway. This is a moving tube that's going to be pushing this along anyway. It's, that doesn't really do much. If you're going to have your colon cleaned out, have it done by someone who knows what they are doing. I've been called three times for people who have had their colon cleaned out by inexperienced therapists who filled their guts up with full of water, mashed on their intestine, and six hours later the patient calls me with 104 fever and shaking chills. They've got bacteria in their bloodstream from, from, the, from the inexperienced therapist pushing on their colon and forced a lot of uh, organisms into the bloodstream. It's got to be done very carefully by a professional who knows what they're doing. Uh, but colon hydrotherapy can increase uh, dissemination absorption of toxins in the body. It can. So if you want a clean colon, put clean things in from the top. Okay, keep your stool soft and moving. You want foods with fiber, both soluble and insoluble. Here is uh, here is um, both kinds of fiber. Uh, the soluble fiber absorbs water like rice and oatmeal and bread. Uh, insoluble fiber is the hard, shiny fiber like in vegetables. You need both, so have, uh, have some rice and oatmeal, have some uh, uh, vegetables. Fruits are natural laxative. You ought to have some in your diet every day. And uh, drink enough water. If you get dehydrated, the, the colon will pull more water out of the fecal material. You get dehydrated uh, and you get constipated. Uh, one of the signs of dehydration is constipation because your body's looking for more water. And finally, if you want a good bowel movement, go take your bowels for a walk, go move them. Uh, that's the best way. The very active moving uh, sets off waves of contraction that uh, helps people have bowel movements. Uh, when we put people in the hospital, uh, in bed, one of the first things that happen to get constipated because they're not moving. So uh, take that walk every day for regularity. So, um, eating good food has lots of benefits. Uh, people say, how do I start? My husband's never going to go for this. My kids are never going to go for this. How, how, how do I start? Uh, don't walk into your house and say, we're going to start eating healthy now, and you're never going to eat any more junk food again. Sure way to get resistant. Don't do that. Best thing to do, don't say anything. Just start doing it yourself. Mahatma Gandhi said, example is not the best way to teach. Example is the only way to teach. Just start doing it yourself. Just start churning out the salads. Get a big crock pot full of vegetable soup going. Get the bean burritos and just start eating it yourself. You watch what happens, but don't make big announcements. But you will benefit tremendously and people will notice. So just do it, as the Nike commercial said. So as far as your colon and the rest of your body goes, see yourself as healthy and clean and beautiful on the inside. Ta -da. This is, if someone gave you that other image, Delete it, put this one, and this is what you look like on the inside. You are pink and beautiful on the inside. Take care of yourself as if you're beautiful on the inside, and you will be. Thank you very much. Si on va voir des caca parfaits, c'est-à-dire le type 4 là, qui est en plein milieu là, de l'image, et bien la clé c'est de manger assez de fibres et de boire assez d'eau. Voilà, c'est tout pour ce sujet, et je vais passer au suivant, dans une autre vidéo. Salut